欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。杨幂和赵丽颖揭开了中年女演员的残酷对比。对于女演员来说，不同年龄阶段在影视圈的进步和突破是非常重要的。不进则退，而中年对于每一位演员来说，可以说是至关重要。也是重要的转型关键点，而这个转型的关键点似乎也成了这批中年女演员是能继续走下去，还是会面临淘汰的重要因素。在这批中年女演员中， 3 6六岁的杨幂和35五岁的赵丽颖是两种典型的代表。近日，杨幂的新剧《爱的二八定律》播出，不但剧情和演技备受质疑。连他在剧里明显垮掉的脸也让网友失望。就像有网友说的：“如果他坚持要出演这种言情剧，那至少脸的状态要保持好吧。”回看杨幂最新的播出剧和待播剧《爱的二八定律》，狐妖小红娘和更早的《狐珠夫人》几乎都还在古偶剧和言情剧里打转，但这类角色往往是靠着颜值在支撑。而如今36岁的杨幂的颜值明显撑不起来了。当然，杨幂也不是完全没有试过转型。2018年，杨幂在刚刚过了30岁的时候，尝试拍了《宝贝儿》，素颜出演一位残疾女孩。这部电影虽然看得出来杨幂想转型实力派的决心，可惜她的演技不过关。《宝贝儿》在某平台的评分只有 5.3 分。也许就像李少红导演说的那样，杨幂从小就在剧组长大，在表演方面有着最大的问题就是程序化，而且她习以为常，到想改正的时候已经晚了。《宝贝儿》的失败也让杨幂放弃了转型之路，再次扎进了古偶剧、言情剧和综艺上面，但这毕竟不是长久之计。随着新晋小花的崛起和杨幂脸上岁月的痕迹越来越明显，杨幂恐怕会把自己逼到了无路可走。同样是凭借古偶剧成名的八十五花赵丽颖，在转型的道路上比杨幂顽强很多。赵丽颖今年有《幸福到万家》和《风吹半夏》两部转型之作，口碑和热度也都不错，转型之路算是有个好的开始。当杨幂在《爱的二八定律》里用墨皮滤镜时，赵丽颖在《风吹半夏》里已经能大方接受真实镜头的考验，展示自己脸上的皱纹和衰老的痕迹。可能有网友在嫌弃赵丽颖老了，但事实上，这种真实的衰老恰恰是一位中年女演员最需要展示的，也是突破演技的关键。当你不再在意自己在镜头前的美感。你才能专注演技。还有一点最大的差别就是，往往在演技上寻找突破的女演员，反而会在镜头前的曝光度减少。她们不会热衷于参加综艺节目、真人秀，或者是各种盛典活动。赵丽颖和杨幂相比，近两年来的曝光度是比较少的。同样的，另外一批步入中年的女演员，热依扎、童瑶和邓佳佳。他们在综艺节目和各大盛典活动的身影也不常见，流量上也绝对比不上杨幂。但在影视圈中，同样三十六岁的热依扎已经是首位八五后飞天奖事后，《甄嬛传》让她成功打开知名度，《山海情》让她成功进入实力演员行列。三十七岁的童瑶则是凭借《大江大河》和《三十而已》拿下了金鹰奖和白玉兰奖事后。成为八五后首位双料事后，三十九岁的邓佳佳虽然没有热依扎和童瑶在影视圈受到的肯定高，也没有杨幂和赵丽颖的人气和知名度高，但她在《爱情公寓》之后也积极寻找转型和发展。邓佳佳凭借《全民目击》获得百花奖最佳女配角，近年来更有大明风华、扬名立万等讨论度极高的作品。可以说是势头正劲，而八十五花中和杨幂情况差不多的还有杨颖、刘诗诗和倪妮,妮。杨颖的事业巅峰期时，可以说是影视两开花，无论是电影还是电视剧，资源都十分优质，连他自己都有底气说出。
，如果自己运气好，应该拿个大满贯。但可惜杨颖并没有把握住最好的时机，等到流量退去的时候，如今三十三岁的杨颖回过头来已经被影视圈抛弃了。曾有传闻，杨颖的片酬降到比二线明星还低，但仍然没有导演用她。杨颖如今的作品不但大大减少，合作的男演员也从陈坤、黄轩变成了赖冠霖、李红旗，作品话题远不如从前有热度。但杨颖和杨幂一样，在目前的曝光度还是很高的，主要也是靠综艺节目在支撑着。如果没有综艺节目，可能他们的处境就会变成了像刘诗诗和唐嫣这么尴尬了。婚后的唐嫣可以说是最没存在感的八十五花了。除了她本人没什么事业心之外，她婚后复出的《燕云台》也备受争议。唐嫣之前虽然有经典角色紫萱，也有大爆剧和以生消磨在手，但她的演技一向没有真正受到业内认可。如今已经三十八岁的他也没有看到转型的迹象，难怪有网友觉得他不如就这样退休吧。之前也一度被说没有事业心的刘诗诗，其实近两年还是蛮有进取心的，但流金岁月和亲爱的自己都没有让他的演技受到认可，反而让人关注到他的状态不如从前。刘诗诗的新剧搭档的居然还是走红才两三年的刘宇宁，一念关山能否有好成绩，对刘诗诗还是蛮重要的。娱乐圈是一个人才辈出、新人不断冒尖的地方。这些年过三十岁的女演员，不管是三十岁之后多红，三十岁之后也会面临新的挑战。